வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெக்விட்டா சேனல் அனைவருக்கும் தமிழ் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை எங்கள் டெக்விட்டா சேனல் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைக்கி டேலியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஒரு செம்மு வந்து நம்ம ஹோம்ஒர்க்காக கொடுத்துருந்தோம் அதை எத்தனை பேர் முடிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல ஸோ யாருமே ரிப்ளை பண்ணலை எல்லாம் இன்றைக்கி நியூ இயருங்கிறதுனால செலிப்ரேஷனில் இருப்பீங்க அதனால தான் என்னாலையும் காலையில் கிளாஸ் கொடுக்க முடியல ஸோ ஒரு ஓகே நியூ இயரில் நம்ம சும்மா விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த ஹோம்ஒர்க் செம்ம நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் இதான் நான் கொடுத்த செம்மு கேபிட்டல் ரிஷ்யூட் பை கேஸ்லேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு பர்ச்சேஸு ஒரு சேல்ஸு இன்வென்ட்ரியில் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்டு ஓகே ஸோ ஆல்ட் எஃப் த்ரீ புது கம்பெனி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஷர்ட் கம்பெனி அண்ட் க்ரியேட் கம்பெனி இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு எதையுமே நான் மாற்றலைங்க ஐம் ஜஸ்ட் கிளிங்கிங் என்டர் 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 ஓகே எஸ்கேப் பண்ணியாச்சு சம்முக்குள்ளே வந்துட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் லெஜரை க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோவில் லெஜ்ஜர்ஸில் மல்டிபிள் லெஜர்ஸில் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அண்டர் குரூப் ஆல் ஐட்டம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷனில் வந்து கேபிட்டல் ரிசீவ்டு பை கேஷ் அதில் கேபிட்டல்னு ஒரு லெஜர் இருக்குது அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் டெபாசிட்டட் இன்டு ஏபிசி பேங்க் ஸோ ஏபிசி பேங்க்னு ஒரு லெஜரு அண்டர் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்டு ஃபார் ஆஃபீஸ் டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பை கேஷ் ஸோ ஃபர்னிச்சரு ஃபிக்ஸ்டு அசட்டு பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஃபார் க்ரெடிட் ஸோ இது பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸு ஸோ கம்பெனி வந்து க்ரெடிட் பர்ச்சேஸில் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ முதல் லெஜர் இங்கே க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லெஜர் என்ன அப்புறம் இதில் உள்ள இன்வென்ட்ரி என்னங்கிறது ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஸோ க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் வந்துட்டாலே சன்ரி க்ரெடிட்டார் யார் ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட் அண்டர் சன்ரி க்ரெடிட்டார் இந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெடும் க்ரெடிட் பர்ச்சேஸும் கொடுத்தாச்சு இது அப்படியே வந்து இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட்ரி நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணலை இந்த லெஜர் கிரியேஷன் முடிச்சுட்டு க்ரியேட் பண்ணுவோம் தென் க்ரெடிட் சேல்ஸ் ஒன்று ஸோ ஐ எம் கிளிக்கிங் ஜஸ்ட் மினிட் க்ரெடிட் சேல்ஸ் சாரி சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இந்த மாதிரி தவறுதலாக தட்டி போகும்போது பேக் ஸ்பேஸ் கீ யூஸ் பண்ணி மொதல் ஃபீல்டுக்கு நீங்கள் வரலாம் ஓகே அது வந்து ரவிங்க அவர் இந்த க கஸ்டமர் பேர் ரவி ஸோ அவர் நமக்கு என்ன வேணும் சன்ரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் சன்ரி டெட்டார் அவ்வளோதாங்க ட்ரான்சாக்ஷன் ரொம்ப சின்ன ட்ரான்சாக்ஷனு ஸோ இன்வென்ட்ரி கிரி இது லெஜர் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் தென் இன்வென்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்டாக் ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து யூனிட் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த இதில் யூனிட் என்னங்க கிலோ ஸோ கிலோங்கிறது நான் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு யூனிட் என்ன கிலோ கிராம் கேஜி தான் இதுக்கு யூனிட் ஓகேவா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஐம் அந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கேஜி ஃபார்மல் நேம் கிலோகிராம் யூனிட்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஒரு யூனிட்டு தான் தென் ஸ்டாக் ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சிங்கிளில் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒன்று ஒன்றா நேம் ஆஃப் த ஐட்டம் ஃபஸ்ட்டு மைதா அண்டர் ப்ரைமரி யூனிட்டு கேஜி நெக்ஸ்ட்டு ரைஸு இதுவும் கேஜி அண்ட் தென் ரவா இதுவும் கேஜி முடிஞ்சிடுச்சு இதுதான் இன்வென்ட்ரி ஸோ இப்போ நம்ம கணக்குக்குள்ளே போக போகிறோம் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் இன்வென்ட்ரி வவுச்சர்ஸ் கிடையாதுங்க இன்வென்ட்ரி வவுச்சர் போயிடாதீங்க இன்வென்ட்ரி இருக்கிறதுனால இன்வென்ட்ரி வவுச்சருக்குள்ளே போகணுங்கிறது கிடையாது இன்வென்ட்ரி வவுச்சருங்கிறது என்னென்னா ஒரு குடவுன் சம்மந்தப்பட்ட கணக்கு வரும்போது தான் இன்வென்ட்ரி வவுச்சர் அதாவது நீங்கள் பொருள்கள்லாம் ரா மெட்டீரியலை வாங்கி நீங்கள் ஒரு பொருளை சொந்தமாக உருவாக்குறீங்க அப்படின்னா தான் இன்வென்ட்ரி வவுச்சரு மற்றபடி எல்லாமே அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல் ரிசீவ்டு பை கேஷ் என்ன வவுச்சரு ரிசிப்ட் வவுச்சரு 
அக்கௌண்ட் என்ன வைக்கணும் கேஷ் வைக்கணும் இங்கே கேபிட்டல் வைக்கணும் வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸுங்க ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ கரெக்டாக டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஓகே முதலீடு டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இருபது லட்ச ரூபா முதலீடு பண்ணியிருக்காங்க தென் கேஷ் டெபாசிட்டட் இன் டூ ஏபிசி பேங்க் ஸோ அக்கௌண்ட் வந்து என்ன வைக்கணும் பேங்க் வைக்கணும் இங்கே கேஷ் வைக்கணும் இருபது லட்ச ரூபாவில் பத்து லட்ச ரூபா பேங்கில் போடுறாங்க ஸோ வந்து எவ்வளோ வைக்கணும் ரெண்டாயிரம் ரூபா தாள் வந்து நூறு தாள் இருந்தால் ரெண்டு லட்ச ரூபா ஸோ ஐநூறு தாள் இருந்தால் தான் பத்து லட்ச ரூபா வரும் ஓகே தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ்டு ஃபார் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ்க்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது எதில் போட சொன்னேன் வச்சரு அக்கௌண்ட் பேமெண்ட் வச்சுரு ஓகேவா அக்கௌண்ட் என்ன கேஷு இது ஃபர்னிச்சர் இந்த இடத்துல எவ்வளோக்கு வாங்குகிறோம் டூ ஃபிஃப்டி டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் பர்ச்சேஸ் குட்ஸு ஃப்ரம் பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஃபார் க்ரெடிட் என்னென்ன குட்ஸ் வாங்குகிறோம் மைதா ரைஸ் ரபா இது வந்து பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் எந்த வச்சுல போடணும் எந்த வச்சுல போடணும் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் வந்து எஃப் நைனுங்களா ஸோ எஃப் நைன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பார்ட்டிஸ் அக்கௌண்ட் நேம் என்ன ஏபிஜி ப்ரைவேட் லிமிடெட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸா எஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஸோ அப்புறம் இதில் வந்து என்னென்ன ஐட்டம் வாங்கிக்கிறோம் மைதா வாங்குகிறோம் நூறு கிலோ வாங்குகிறோம் அதோட ரேட்டு வந்து இருபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு கிலோ வாங்குகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ரைஸ் வாங்குகிறோம் இன்வென்ட்ரி அது நூறு கிலோ வாங்குகிறோம் அதோட ஒரு கிலோ ரேட்டு நாற்பத்தஞ்சி ரூபா அப்புறம் ரவா வாங்குகிறோம் அதோட ரேட்டு நூறு கிலோ சாரி பதினெட்டு ரூபா ரேட்டு ஒம்பதனாயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு டோட்டலாக வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க கான்செப்ட் புரியுதுங்களா தென் ஒரு சேல்ஸ் நடக்குது எஃப் எயிட் சேல்ஸ் வந்து எஃப் எயிட்டுங்க சேல்ஸுடைய சாரி சேல்ஸ் மேடு டு ரவி ஃபார் கிரெடிட்டுங்க கிரெடிட் சேல்ஸு சேல்ஸில் வந்து நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா பர்ச்சேஸில் வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து என்ட்ரி பண்ணுறீங்களோ ரேட்டு அதே மாதிரி சேல்ஸுக்கும் வந்து நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணணும் ஆனால் பர்ச்சேஸுக்கும் சரி சேல்ஸுக்கும் சரி ரேட்டு ஒரு ஒரு பொருளுக்குள்ள ரேட்டை வந்து மொதல் தர நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்கன்னா செகண்ட் டைம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் பர்ச்சேஸ்க்கு மொதல் தர நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிங்களா அதுக்கு அடுத்தடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ரேட்டு நீங்கள் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த இடத்துல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் வரும் அதே மாதிரி சேல்ஸுக்கும் அதே மாதிரி தான் சரிங்களா செகண்ட் டைம் வச்சர் போடும்போது அந்த இடத்துல வரும் நீங்கள் மோஸ்ட்லி நைன்டி பர்சன்ட் அது சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி அவசியமே வராது தேவைப்பட்டால் மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து க்ரெடிட் சேல்ஸு ஸோ யார் கஸ்டமரு ரவிங்கிறவர் தான் கஸ்டமரு ஸோ நான் இதை எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஏ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ரெடிட் சேல்ஸு மைதாவும் மைதா இருபத்தஞ்சி கிலோ ரேட் இந்த இடத்துல கேட்குது முப்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுக்குறேன் அப்புறம் ரைஸு அது அது வந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோ ரூபா வந்து ஐம்பத்தாறு ரூபா புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கே சேல்ஸ் நடக்குது அதுவும் ஒரு சேல்ஸ் தான் கே சேல்ஸ் மேடு மைதா பத்து கிலோ ரைஸ் அஞ்சு கிலோ ஓகேவா ஸோ கே சேல்ஸுங்கிறப்ப அக்கௌண்ட் என்ன வைக்கணும் கேஷ் வைக்கணும் இதை கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல என்ன வைக்கணும் க்ரெடிட் சேல்ஸ் ஆகிறோம் வராது கே சேல்ஸ் வரும் நான் வந்து கிரே சேல் சாரி கே சேல்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணலை ஸோ ஆல்ட் சி கே சேல்ஸ்னு வருதா கிரியேட் பண்ணிக்குவோம் அண்டர் சேல்ஸ் அக்கௌண்டில் வைக்கணும் நேம் ஆஃப் ஐட்டம் மைதா இப்போ பாருங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் அந்த இடத்துல வந்துடும் எத்தனை கிலோன்னு கேட்குது பத்து கிலோன்னு போட்டோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் அந்த இடத்துல பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறா தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது என்ன ப்ரைஸ் எடுத்துக்கணும்னா லாஸ்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண சேல்ஸுக்கு உண்டான ப்ரைஸ் எக்காரணத்துக்கு கொண்டு பர்ச்சேஸ்க்கு உண்டான ப்ரைஸே எடுத்துக்காது அடுத்தது ரைஸு அது ஒரு அஞ்சு கிலோ விற்கிறீங்க அது ஐம்பத்தாயிரரூவா கான்செப்ட் புரியுதா திஸ் இஸ் த சம்முங்க இதான் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்வென்ட்ரிக்கு உண்டான ஒரு பேசிக்கலான சம்மு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் காமிக்க போகிறேன் இப்போ நீங்கள் பு இது தான் வந்து ஒரு முறையான பேலன்ஸ் ஷீட்டுங்கிறது பாருங்கள் புதுசாக அந்த இதில் நீங்கள் பல விஷயங்கள் பார்ப்பீங்க அறநூற்றம்பது ரூபா வந்து நீங்கள் ப்ராஃபிட்க்கு விற்றுருக்கிறீங்க உங்கள் சரக்குகளில் இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒன்று நீங்கள் வந்து க்ளோஸிங் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை அந்த இடத்துல பார்ப்பீங்க இது கண்டிப்பாக இருக்கணும் இது இருந்துச்சுன்
நீங்கள் லாபமாக நட்டமாங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ வந்து இருபது லட்சத்தி ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றம்பது ரூபா ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூத்தம்பது ரூபா வந்து டேரி ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை கொண்டு பார்ப்போம் அதை பார்த்தா டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் ஆல்ட் எஃப்ஒன் கொடுத்துக்கிறேன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எதுவுமே இல்லை புரியுதா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்குங்கிற இன்வென்ட்ரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலே இந்த ரெண்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இன்றைக்கி தான் நீங்கள் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்காது புதுசாக பர்ச்சேஸ் பண்ணது தான் ஒம்பதாயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு அது ஒம்பதாயிரத்தி இரநூறுவா மதிப்புள்ள பொருளை டோட்டலாக நீங்கள் விற்கலை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதில் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா மதிப்புள்ள பொருள் வந்து அன்னைக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக இருக்குது மீதம் உள்ள பொருளை தான் மூவாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்குறீங்க ஸோ உங்களுக்கு லாபம் எவ்வளோக்கு வந்திருக்குன்னா அறநூற்றம்பது ரூபா லாபம் கிடச்சிருக்கு புரியுதா க்ளோசிங் ஸ்டாக் கூடிய முக்கியத்துவம் அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் எந்த அளவுக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் முக்கியம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குங்கிறது இருந்தால் தான் உங்களுடைய பொருள் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு விற்றுருக்கீங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே செலவுகள் எதுவுமே இல்லாதனால நிகர லாபமும் மொத்த லாபமும் உங்களுக்கு அறநூற்றம்பது ரூபான்னு காமிக்கிது புரியுதுங்களா எந்த அளவுக்கு விஷயம் இருக்குன்னு தெரியுதா ஓகே பேக்கில் வருவோம் டிஸ்பிளேங்கிற அந்த இடத்துக்கு வந்துடுவோம் இதில் ஸ்டாக் சம்மரின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக இன்னொன்று ஒன்று இருக்கும் ஸ்டாக்ஸ் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணாலே ஸ்டாக் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே வரும் ஸோ வந்து எவ்வளோ இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு காமிக்கிது அறுபத்தஞ்சு கிலோ மைதா உங்கள்கிட்ட பாக்கி இருக்குது அதோட இருபத்தொம்பது ரூபா வந்து பர்ச்சேஸ் ரேட்டு பர்ச்சேஸ் ரேட்டு தான் அந்த இடத்துல காமிக்கும் சரிங்களா ஸோ உங்களுடைய கொள்முதல் விலை வந்து அறநூ ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருந்துச்சுல அது இங்கே காமிக்கிது பாருங்கள் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு கிலோ கான்செப்ட் புரியுதா இதே நீங்கள் ரைஸை நீங்கள் மறுபடியும் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோவுக்கு வாங்கி எவ்வளோக்கு விற்றுங்கிறது இங்கே தெரியும் நூறு கிலோ மதிப்புள்ளதை நீங்கள் வாங்கியிருக்கிறீங்க இன்வெர்ட்ஸ் உள்ளே வந்தது அவுட்வெர்ட்ஸ் முப்பத்தஞ்சு கிலோ போயிருக்கு புதி புரியுதா ஓகே புரிஞ்சுருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இன்னும் 